ప్రేక్షకులకి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఈ సంక్రాంతి అనగానే పండగ హడావిడి ఎంత ఉంటుందో ఈ టైంలో రిలీజ్ అయ్యే మన తెలుగు సినిమాల హడావిడి కూడా అలానే ఉంటుంది మరి ఈ సంవత్సరం సంక్రాంతిని స్పెషల్గా మార్చేస్తూ మన ముందుకు వచ్చారు ఇద్దరు మెగా హీరోలు వీళ్ళిద్దరిని కలిసి ఒకే స్క్రీన్ మీద చూస్తుంటే నిజంగా ఆడియన్స్కి పెద్ద పండుగేనండి నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నానో అర్థమైపోయింది కదా మన మెగా పవర్ స్టార్ అండ్ స్టైలిష్ స్టార్ వీళ్ళిద్దరిని ఆన్ స్క్రీన్ కాకుండా ఆఫ్ స్క్రీన్ ఒక చోట కూర్చోబెడితే ఆ హడావిడి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇలాంటి కథలు ఎప్పుడో కానీ రావు అండ్ స్పెషల్లీ డిజైన్ చేయాలి అంటే కూడా ఏ పని కాదు సో అసలు ఎవడు ఎలా వచ్చింది ఎలా పుట్టింది అంటే రైటర్ ఒకంత మంసి ఐడియా అండి ఇనీషియల్గా ఐ గెస్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు బట్ నాకు ఫస్ట్ టైం వినడం వంశీ చెప్పినప్పుడే విన్నాను మా డైరెక్టర్ వంశీ చెప్పినప్పుడు అండ్ నాకు అర్థం కాలేదు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను ఇంతకుముందు నేను చూడలేదు నేను వినలేదు ఇలాంటి స్టోరీ ఇట్స్ వెరీ ఫార్చునేట్ దట్ వి బోత్ లక్కీ టు గెట్ అ సబ్జెక్ట్ లైక్ దిస్ and uh, yes and the writers gani uh, the way vamsi narrated to me uh, it was i was spellbound so ante vinagane asal ilanti kada inta kotta ga kada asal cheyala udda an alochinchara lepothe ventane you said yes i'll do ani cheppe sir ఫ్రాంక్లీ నేను ఇమీడియట్గా ఎస్ చెప్పే క్వాలిటీ లేదండి నాకు ఐ టేక్ అబౌట్ వన్ సిట్టింగ్ అవుట్ టూ టూ నరేషన్స్ పడుతుంది నాకు అండ్ సెకండ్ నరేషన్ ఐ వాజ్ వెరీ ష్యూర్ అండ్ ఒకటే అన్నాను వంశీతో ఖచ్చితంగా చేస్తున్నాను వంశీ ఇది బట్ మీరు చెప్పే ఇంకో క్యారెక్టర్ నేను కాకుండా అది ఎవరు చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది లేకుండా అయితే నేను డెసిషన్ తీసుకోలేను అది కన్ఫర్మేషన్ వస్తే నాకు అప్పుడు చెప్పండి బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ దేర్ అని బట్ అని అది ఒక వారం పది రోజుల తర్వాత చాలా పేర్లు విన్నాం అస్సలు ఎక్సైటింగ్గా లేదు నేనైతే భయపడుతున్నాను ఒక పక్కన ఈ సబ్జెక్ట్ చేయకుండా యూనో ఉంటానా అని భయం వేసింది ఈ క్యారెక్టర్కి కరెక్ట్గా ఎవరు ఉంటారండి దాని తర్వాత ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత చెప్పి సార్ ఇలా బన్నీ నడుదు అనుకుంటున్నాను అంటే అంటే బన్నీ ఒప్పుకుంటే అసలు నథింగ్ లైక్ దట్ ఐ కాన్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్ ఆర్ లెస్ బట్ ఒప్పుకుంటాడు అండి సార్ నాకు వదిలేండి నేను బనీ నాకు బాగా తెలుసు నేను వెళ్ళి నరేట్ చేస్తాను ఇంకా ఇట్స్ అండ్ హిజ్ హ్యాండ్ దెన్ ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్ ఏం లేదు ఫస్ట్ నాకు ఆల్రెడీ ఫీలర్స్ ఇస్తున్నారు ఏంటి మా డాడ్ కానీ లేదంటే దిల్రాజ్ గారు కానీ ఎక్కువ దిల్రాజ్ గారు వంశీ వీళ్ళందరూ నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది నేను చేస్తే బాగుంటుంది నేను ఎక్కడో కొంచెం హెసిటెంట్గా ఉన్నాను ఎందుకు అన్నీ అనుకుంటున్నారు కరెక్టేనా ఏ ఇప్పుడు దానికి యూనో నేను అవసరమా అంటే చరణ్ సినిమాలో నాకు యాక్చువల్లీ చరణ్ సినిమా చరణ్ సినిమాకి ఉండటమే ఇష్టం దాన్ని ఇంకో హీరో కూడా వచ్చి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం నేను పర్సనల్గా ఇష్టపడిన అది సో ఎందుకు అలా నేను ఉండి డిస్టర్బ్ చేస్తానా నేను ఏమైనా సినిమాని అవసరమా ఇన్ని అడుగుతున్నాను నేను లేదా నువ్వు ఇన్న తర్వాత కాల్ తీసుకో అని అన్నారు కానీ వీళ్ళందరూ ఇచ్చే ఫీలర్స్ బట్టి నాకు అర్థమైపోతుంది ఓకే వీళ్ళందరికీ అని నేను కథ విన్నా కథ విన్న తర్వాత డెఫినెట్లీ దీనికి నిజంగా ఎవరు చేసినా బాగోరు అంటే ఏజ్ గ్రూప్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి బాడీస్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అదే ఇద్దరు కొంచెం ఒకేలా ఉంటారు అనే ఒక క్వాలిటీ కావాలి సో చరణ్కి అలా ఉంటాం ప్లస్ స్టేచర్ వర్కౌట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైనా ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తే ఆ క్యారెక్టర్కి వచ్చే వెయిట్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ సినిమాలో ఒక టేక్ ఆఫ్ అది సో అది వేస్తేనే సినిమాలో లాక్ అవుతారు సో డెఫినెట్లీ చరణ్ ఆలోచించింది చాలా బాగుంది బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అండి ఆ క్యారెక్టర్ బన్నీ చేయడానికి ఇస్ బన్నీ నా బ్రదర్ అవడం 
Yes. Brother, Kakpena, Bunny Unko, very big actor, or a superstar, Rena, at the Bunny Opkunonte, maybe may even excite Ivan Kademo. Bunny, my family out on Thoti. Yes. Economic Telus, Nenthikibro, family out on Thoti, Inka, easy again to convince a year audience report, Nagani report, Susie report, Nen in the convince and then make up the Moti. And a Medrum Baga character, I own to. You know, Medro friends out of Medro cousins out of you know, bar connected Unto Walla as bar convincing. You know, logics, yeah, family brothers out on to you know, logics key answer. I was like, 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 I am going to go to the house. 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 I am going I have a actor who has a style. He has a originality. So, he has originality. So, he has a originality. 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 He has I don't know. 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 I after song, I don't want to be a super jaster. I don't want to be a super jaster. I don't want to be a jaster. I don't want to be a super 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 jaster. I don't Okay. <laughs> 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 It's so bad. I was like, I choose on screen, but I don't choose it. I don't want to choose it. I don't want to on screen, Ram Prasad Garu. So, this movie is photography. I think uh, one of the best photographies in my uh, film career. I don't want to say anything about it. I don't want to say anything about it. I don't want to I think Murari Gora has done it. It's all right. Plus, I think director's input is the most important for any uh, DOP cameraman. And once you have clarity, adi ardhan chees kune capacity. Ram Prasad Gundi ka apatti Mr. Chetna Tuvala Yavad was looking technically beautiful. Yes. I 
బన్నీ అంటే ఓ యాక్టింగ్ ఇలా ఉంటుంది బన్నీది అని తెలుసు మాకు ఏం చేశారండి అసలు ఈ సినిమాలో కొత్త బన్నీని చూసాం మేము చరణ్ చేసిన అన్ని క్లిప్స్ చరణ్ మొత్తం చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఒకసారి డైరెక్టర్ గారు తీసుకెళ్ళి చూపించారు నాకు చూసిన తర్వాత నాకు చరణ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగా నచ్చింది సో నేను నేను ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను ఉంటాను బేసిక్లీ సినిమాలో నేను ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటాను ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటాను డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ సో క్యారెక్టర్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి సో నేను చరణ్ క్లిప్స్ అని తెచ్చుకున్నాను నేను అడిగాను చరణ్ ఎక్కడెక్కడ కొన్ని షార్ట్స్ అన్నీ కావాలని చెప్పి మొత్తం ఒక టెన్ క్లిప్స్ అన్నీ తెచ్చుకుని చూసేవాడిని ఎవ్రీ షార్ట్ వెళ్ళే ముందు జస్ట్ చరణ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసేవాడిని చరణ్ డైలాగ్ డెలివరీ టైమింగ్ చూసేవాడిని బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసేవాడిని సో దీనికి మ్యాచ్ అవ్వాలి నేను తనలా చేస్తున్నాను సో తనకు మ్యాచ్ అవ్వాలని చెప్పి ఐ డిట్ లైక్ చరణ్ యాక్చువల్లీ నేను మాట్లాడే స్పీడ్ ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది చరణ్ మాట్లాడేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది చరణ్ ఓవరాల్ టైమింగ్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది సో నేను చెప్పే డైలాగ్ కూడా నేను టపటప చెప్పేస్తూ ఒకసారి చరణ్ గుర్తుకొచ్చి మెల్లిగా అలా ఆగి చరణ్ అని చెప్పాను ఐ థింక్ ఈ సినిమాకి నాకన్నా ఎక్కువ హోంవర్క్ బని చేసి అంత బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు అండ్ బికాస్ తను అంటే ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎంత ఉంటుంది బట్ వాట్ ఐ మెంట్ సే ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ జనాలు కనెక్ట్ అవ్వకపోతే ఐ థింక్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ నేను ఎంత చేసినా కష్టం అయిపోయింది నాకు సో బన్నీ చేసిన ఎఫర్ట్ దోస్ ఫైవ్ మినిట్స్ హెల్ప్ మీ మై డిరెక్టర్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇంపాక్ట్ అనుకుంది సో బన్నీ చేసిన ఫైవ్ మినిట్స్ సో నా తెలిసి బన్నీ అన్ని సినిమాల కన్నా ఈ ఫైవ్ మినిట్స్కి కష్టపడినందు అండ్ స్పెషల్లీ వంశీ గారికి బయట టాక్ ఏంటంటే అసలు ఆయన కావాల్సిందే ఆయన వచ్చిన దాకా ఆయన వదలరు ఆర్టి అని చెప్పి జనరల్గా అంటుంటారు మేకింగ్ మీరు చెప్పండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది వంశీతో నువ్వు అంటే మేకింగ్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది అని చెప్పి అంటుంటారు సో వంశీ గారితో ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఎలా ఉంది మూవీకి పని చేస్తారు వంశీ డెఫినెట్లీ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని ఐ ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ టు అపార్ట్ ఫ్రమ్ అది అవన్నీ సూపర్ఫిషియల్ స్టైలింగ్ కానీ అవి కానీ బట్ కథని అర్థం చేసుకునే విధానం కానీ దాన్ని తిరిగే స్క్రీన్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేసే విధానం ఐ థింక్ నేను పనిచేసిన డైరెక్టర్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఐ అన్డౌటెడ్లీ ఐ కెన్ టెల్ యూ దట్ మనం భయపడక్కర్లేదు చెప్పిన నరేషన్ నుంచి ఏ స్థాయికి స్క్రీన్ మీద కనపడింది అనేది ఒక చిన్న వ్యాక్యూమ్ స్పేస్ అది ఎప్పటికీ తెలియదు చాలాసార్లు నరేట్ చేసింది ఇంట్లో కూర్చొని నరేట్ చేసిన సినిమా తెర మీద చూసిన సినిమా కొన్నిసార్లు ఎంత తేడా ఉంటుంది సో ఈ భయం ఎలాగైతే నేను చెప్పినట్టు వంశీతో పనిచేసినప్పుడు ఆ భయం ఉండదు నాకు తెలిసి ఇంకా ఒక పది పది రెట్లు ఎక్కువే ఉంటుంది తప్ప సీను నెవర్ వన్ బార్ కూడా తగ్గదు సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తాడు అండ్ క్లారిటీ ఉంటుంది అండ్ అతను షార్ట్ ఎడిటింగ్ కానీ టైం కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటాడేమో ఫైట్స్ అప్పుడు కానీ అవి కానీ బట్ అవుట్లుట్ సారీ అవుట్పుట్ చూస్తే అన్నీ మర్చిపోతాం సో ఐ లవ్ వంశీస్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఎనీ స్మాల్ సీన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తీస్తాడు ఎవడయ్యి ఉంటాడ్రా ఎవడు ఈ మూవీలు మ్యూజిక్ వచ్చేసరికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ సాంగ్స్ కానీ సూపర్గా ఉన్నాయి అండ్ మీ కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ ఆర్యా నిన్న ఇద్దరు అమ్మాయిలతో వరకు అన్నీ సూపర్ సక్సెస్ అగైన్ ఈ ఎవడూకి దేవిశ్రీ అందించిన మ్యూజిక్ కూడా వన్స్ అగైన్ బ్లాక్ బస్ట్ చరణ్ గారు దేవి మ్యూజిక్ గురించి ఫస్ట్ టైం మీరు వర్క్ చేయడం దేవి దేవి మ్యూజిక్ పనిచేశాను కాబట్టి చెప్పట్లేదు కానీ ఇంతకుముందు చాలా విన్నాం ఎస్పెషలీ బన్నీ సినిమాలో బిగ్గెస్ట్ సూపర్ హిట్స్ ఆర్ దేవి అండ్ ద మోస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ నంబర్స్ హోల్ ఇండియా కూడా విన్ని విన్న నంబర్స్ అవి రింగ రింగాను ఆర్య టూలో కూడా సాంగ్స్ ఇందులో కూడా గాజు అక్క సెంటర్ కాడ అగైన్ గాజు అక్క సెంటర్ కాడ లాస్ట్ మాస్ మాస్ సాంగ్ యా అయ్యో పాపం ఆ అయ్యో పాపం యా 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 రైట్ అయ్యో పాపం సాంగ్ అని ఈ సినిమాలో టు సాంగ్స్ కొట్టాడు అలాగా డింపుల్ పింపుల్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్ బోత్ అండ్ హి ఇస్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఐన్ గుంచి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇట్స్ అ ప్లెజర్ టు డాన్స్ టు హిస్ ట్యూన్స్ అండ్ ఈ మూవీలో మీ 
ఇద్దరితో పాటు ఇంకొక ముగ్గురు బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్ ఉన్నారు అండ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్ దట్ చరణ్ గారు మీరు చేసిన అన్ని సినిమాల్లో యు వర్క్ మోర్ విత్ కాజల్ అగైన్ మళ్ళీ ఇందులో కాజల్ అంటే ఇట్స్ మీతో కాకపోయినా బన్నీ కాంబినేషన్లో చేశారు అంటే సెంటిమెంట్ వైజ్ ఏమైనా రిపీట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఇట్స్ ఫ్లూగ్గా అలా అంటే వై నాట్ కెమిస్ట్రీ బాగుంటే వై నాట్ ఇప్పుడు మగదిరిలో వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్నారు సో ఒక రీకాల్ వాల్యూ బాగుంటుంది కదా డెఫినెట్లీ సో వీళ్ళిద్దరే వీళ్ళిద్దరు జంట బాగుంటుంది అన్నప్పుడు ఆ జంటలో ఒకరు చనిపోయినా ఇంకో లేకపోయినా అరే పాపం అనే ఫీలింగ్ ఆటోమేటిక్గా ఫాస్ట్గా వస్తుంది అదే కొత్త మొదలు అంతే అంత ఫాస్ట్గా రాలేకపోవచ్చు అండ్ ప్లస్ మాకున్న షార్ట్ డ్యూరేషన్ సో ఆ ఫైవ్ మినిట్స్లోనే కన్విన్స్ చేయాలి సో ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ నైస్ క్యాస్టింగ్ తప్పలేదు అండి జనాలకి నచ్చిన పేరు అయినప్పుడు రిపీట్ చేయడం తప్పలేదు అండ్ రేపొద్దున చేసే కృష్ణం సీజన్ లో కూడా కాజల్ అనుకున్నాను అంటే మరి మాకు నచ్చిన హీరోలు ఎవరితోనో ముద్దులు పెట్టుకుని ఎవరినో కగిలించుకుని ఉంటది కదా కొంచెం ఫీలింగ్ మరి మాకిద్దరు శృతిని చిన్నప్పుడు రెండు మూడు సార్లు కల్ కలిసి మేము ఏదో బర్త్డే పార్టీ చేసిన తప్ప ఇలాగ ఈ ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు అండ్ గబ్బర్ సింగ్ చూసిన తర్వాత ఐ లవ్ శృతి ఈజ్ వర్క్ ఉన్న కాసేపు అయినా చాలా అందంగా కలింబాబు అని కాంప్లిమెంట్ చేస్తూ చాలా అందంగా ఉంది అండ్ ఇట్ వాజ్ అ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ సార్ అసలు పెద్ద యాక్టర్ కూతురులాగే ఎప్పుడు బిహేవ్ చేయలేదు అప్పటికి వంశీకి మాకు తెలియదు ఎలా ఉంటుంది అమ్మాయి వర్కింగ్ స్టైల్ అండ్ ఐ థింక్ మీరిద్దరు అనుకుని ఓకే బాగుంది తినోజ్ నెక్స్ట్ ఇలా చెప్తారేమో 